сайн байцгаана хөвтүүдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэн төргий за өнөөдрийн хичээлээр багш нь гадаа тудалдааны үр ашгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх боломж байна вэ гэдэг сэдвээр хичээл заана та бүхэн өмнөх хичээлээ дээр телевизийн хоёр дахь хичээл дээрээ гадаа тудалдааны тухай гадаа тудалдааны онол бодлогын тухай хичээл үзсэн байгаа за өнөөдөр бүгд дээрээ гадаа тудалдааны төрөл ач холбогдол а ур ашгийг тодорхой баримтууд төсөлж судална. За хөөхтүүдээ өмнөх хичээлийнхаа мэдлэг ойлголтыг сэргээгээд дараах тасалтыг ажиллая. За гадаа тудалдаа нь яагаад ашигтай байдаг вэ? За энэ талаар Адам Смитийн туйлын дав талын онол, а Давид Рикардогийн хайсангуй дав талын онолууд юу гэж тайлбарладаг вэлээ? Сайн бодоод хариулаарэ. За за худалдаа яагаад ашигтай байдаг вэ талаар туйлын дав талын онлын гол санаа авдул өөрийнхөө оронд байгаа нөөсөн дээрээ тулгуурлаад аль болохоор хямд зардлаар тодорхой бараг илүү үр ашигтай үйлдвэрлэх нь чухал гэж үздэг үзэл тухай үзсэн за харин харьцангуй дав талын онл бол бараг харьцангуй хямд өвтөг өгөөр үйлдвэрлэх энэ боломж ашиглаад а бара өөрсгийг дагнаж үйлдвэрлээд хоорондоо солилцох нь бол энэ худалдаанд ашигтай байдаг аа гэсэн юм хоёр онл үзэж судалсан байгаа. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ тодорхой баримт мэдээллийг шинжилж гадаа худалдааны асуудлыг тодорхойлж а үр ашгийг нь яаж нэмэгдүүлж болох вэ талаар өөрсдийнхөө байр сүрийг илэрхийлнэ. За хичээлийнхээ агуулгыг Манай улсын гадаа тодалтааны өнөөгийн байдал а түүнд ямар одоо анхаарал болсон асуудлууд байна вэ? За гадаа тодалтааны үр ашиг нэмэгдүүлэхийн тулд бид нар юу хийх ёстой вэ? За бусад улс хор нь ямар сайн туршлагууд байна вэ гэсэн агуулгаар судлая. За мөн өнөөдрийнхаа хичээлийг бүдээрээ тоон мэдээлэл дүн шинжилгээ их гэсэн энэ аргыг ашиглаж судална. За ингээд багш нь өнөөдрийн хичээл хэрэглэх та статис тоо мэдээлэл дүн шинжилгээ их аргынхаа архичлалыг тайлбарлаж өгье. За энэ арга маань дараах алах нууцтай. За хамгийн ихлээд бид нар судлах асуудалтай холбоотойгоор мэдээллийнхаа их үүсвэрийг судална. Жишээлбэл өнөөдөр бид нар гадаа тудалтааны үр ашиг нэмэгдүүлэх тухай асуудал судалж байгаа учраас а гадаа тудалтааны талаарх мэдээллүүдээ анхдаж болон хойлогч мэдээллүүдээ за баталгаада сурвалжууд бас хаана. За мөн гадны орны болон дотоод их сурвалжуудыг одоо төлөвлөж хийх ажил маань нэгдүгээр шатан дээр явагдана. За хоёрдугаар шатан мэдээлэл цуглуулах хэрэгтэй байгаа. За мэдээлэлээ цуглуулахдаа бид нар хэрэгтэй мэдээлүүдээ төвөрлөнө. За мөн мэдээлүүдээ бүлэглэнэ. За мөн шаарахтай мэдээлүүдээ бүрхэг гэсэн юм үйл ажиллагаанууд энэ шатанд явагдана. За гурдугаар шатан дээр цуглуулсан тоо мэдээлэл дээр ажиллана. За тэхийн тулд бүгдээрээ хүснэлт үүсгэнэ. За асуудал эрэмбэлнэ. За мөн график диаграмм байгуулж харьцангуй график диаграмм дээр одоо шинжилгээ хийх ийм одоо ажиллагаа бол энэ шатан дээр явагддаг бол дөрөвдүгээр шатан бол ул тоон мэдээлдээ дүн шинжилгээ хийх юм шат байгаа. За мөн судалж байгаа асуудалтайгаа холбоотой ямар ч чухал хувьсагч өөрчлөлтүүд байна вэ? За энэ хувьсагчууд маань өөр хоорондоо ямар хамааралтай байна? А энэ хувьсагчийн тархалт хасаалт нь ямар байна? Энэ динамик өөрчлөлтүүд нь ямар байна вэ гэх мэтээр энэ шинжилгээнүүдээ хийдэг. За 5-р шат буюу эцсийн шатанд нь үр дүнгээ тайлгнах. Өөрөөхөн бол ул судалсан асуудлынхаа талаар юу болж илрүүлүү. За энэ цаашдаа бодлогын ямар одоо санлуудыг төвшүүлж болох уу гэх мэт ийм үйл ажиллагаанууд явагддаг. За тэгвэл хөөхтүүд өнөөдрийнхаа энэ тоон мэдээлэл дүн шинжилгээ их харгаа ашиглаад дараах мэдээллүүдээр анализ хийнэ. За нэг зүйлийг хөвгөлд анхааруулъя. За эхний хоёр баримтыг багш нь энэ аргачлаараа тайлбарлаж өгнө. Харин та нар гурав дахь мэдээллийг өөрсдөө бие доож дүн шинжилгээ хийх хэвээр. Тийм учраас багшийнхаа тайлбарлаж байгаа тайлбарыг анхааралтай ойлгож аваарай. За ер нь олон улсад бол ул гадаа аль ч орны гадаа тудалтааны ач холбогдлыг үр дүнг дөгөндөг дараах дөрвөн янзын үзүүлэлт байдаг юм байна. За үүнд 
тухайн улсын урсгал танцлын тэнцлийн алдагдал за хоёр дахь нь экспортын бүтээчүүнийх нь төвлөрөл за гурав дахь нь төргөний боё үндэсний одоо үндэснийх нь валютын валютын ханш за мөн валютын нөөц гэмт юм үзүүлүүдийг авч үздэг юм байна за тэгвэл ихний одоо мэдээлэл маань бол манай улсын урсгал тэнцлийн харуулсан мэдээлэл байна за энэ мэдээлэлээс дөгнөж байхад бол а график мэдээлэлээс харж байгаа хэвээр сүүлийн үед бол манай улсад тэнцэл бол их алдагдалтай явж байгаа нь харагдаж байна. За мөн дэлхийн улс орнуудаа харьцах хэвээр манай улс харьцангу урт хугацаанд алдагдалтай явж ирсэн байна. За ер нь урсгал тэнцэл гэдэг маань бол тухайн улс нэг жилийн дотор олж байгаа нийт орлого төлбөрийн нэгдсэн тайлан хэлдэг бол энэ хоёр мэдээлэлээс бид нар юу илрүүлөөхээр ямар ч гэсэн сүүлийн жилүүдэд бол манай одоо алдагдал болсон нэлээ их явдаг юм байна гэсэн юм мэдээл үр дүн бид нар олж харлаа. За тэгээ хэрвээ энэ олон жил үргэлжилсэн худалдааны алдагдал маань цаашаа ингээд яваад байх юм бол ямар сүрүүр даавт хүрэх вэ? Тэгээ энэ асуудлыг бид нар бас яаж одоо өөрчлөж болох вэ гэдэг талаар танарт бодож эргэцүүлээрэй. За хоёр дахь асуудлаа шинжлэх экспортын бүтээчүүний төвлөрөл гэж байна. За энэ одоо дугуй диаграм дээр манай улсын экспортын одоо мэдээлэл байна. Экспорт импортын мэдээлэл байна. За 2019 оны байдлаар манай улс дэлхийн 153 улстай импорт, 78 улстай экспорт хийсэн байна. За эхний диаграм дээр бол экспорт импорт хийсэн улс орнуудыг одоо харуулсан байна. За эндээс харахад бол экспортын 80 сувийг нь бид нар бүгд найрны төрчд ард улстай үлдсэн 11 хувийг нь бус усуудтай хийсэн хийсэн байна. А харин импортын 33.2 хувийг бүгд найрны төрчд улстай. А харин 28.9 хувийг бол орсын холбооны устай хийсэн. За тэгээ бусад одоо усуудтай бол үлдсэн үлдсэн одоо солилцоо импортыг оруулж ирсэн ийм мэдээл харагдаж байна. А энэ бол одоо ямар үрдэн гарч байгаа нөхөл зэрэг бид нар ямар ч гэсэн экспорт импорт маань бол маш цөөхөн тооны одоо устай хамааралтай байдаг юм байна гэсэн юм үрдэн харагдаж байна. За хоёр дахь диаграм дээр бол манай улсын барааны одоо төрлүүдийг төрлүүдээр нь одоо харьцуулсан юм юу шинжилгээ харагдаж байна. За эндээс үзэх юм бол манай улс а импортондоо бол одоо экспортондоо голцсон дамда чулуу нүүрс зэсийн баяжмал төмрийн хөдөр босруулаагүй алт босруулаагүй нефтийг бол ихэвчлэн гаргадаг гэсэн юм үзүүлэлт байна. За тэгээд мөн дэлхийн улсуудтай харьцуулаад үзэх юм бол а манай улс бол энэ экспортын бүтээчүүнийхээ төвлөрлөөр хамгийн өндөр зэрэглэлтэй ялангуяа 7-оос одоо 9 жилд тасралтгүй алдагдалтай явдаг юм улсын тоон тарж байгаа энэ одоо зург мэдээлэл дээрээс харагдаж байгаа ха. За тэгвэл хүүхдүүдээ цаашдаа тэгвэл энэ улсын экспортын бүтээчүүний төвлөрлөл ингээд их байгаад байвал ямар үр дагаруд үүсэх вэ? За энэ үр дагаруудыг бид нар засаж сайжруулахын тулд бас ямар боломжууд манай улсд байгаа вэ? За энэ талаар бас та нар одоо асуудлаа эргэцүүлж хариултаа эргэцүүлж байгаарэ. За гурав дахь одоо мэдээлэл маань бол та нар би таарч дүгнэлт их хэвстэй. За энэ болохоос зэрэг төргөний долортой тэнцсэн ханшны үзүүлэлтүүд харагдаж байгаа. За эхний хэсэг дээр бол одоо төргөний ам долортой харьцах ханшны өөрчлөлтүүд 17-аас 19 оны ханшны өөрчлөлтүүдийг харуулсан байна. За доолт нь болохоор гадаад холдооны экспорт импортын тэнцлийг харуулсан ийм график бод байна. За хөөхгүй та нар өөрсдөө биеэ дагаад үндээр шинэлгээгээ хийгээрэй. За хийсэн шинэлгээгээ багшийнхаа мэдээлэл дүгнэлттэй харьцууд ээ. За энд олон улсын худалдаа арилж байгаа ихэвчлэн доллараар хэрэгждэг тул долларын ханшны өсөлт буурлалт нь улс орнуудын өрсөлдөх чадварыг одоо үзүүлдэг юм чухал үзүүлэлт байгаа. За тэгээ манай улсын төгрөний ам долларын харьцах одоо ханш бол 17-аас 19 онодод бол одоо айжмдаа өссөн ийм үрдүн харагдаж байна. За ийм дүгнэлт бисэн хүмүүс баяр хүргэе та бүхэн одоо аргачлаа зөв ойлгож байх зөв дүгнэлт хийсэн байна гэж үнэлж олно. За тэгвэл эдгээр гурван асуудлыг судалхаад бид нарт одоо ямар ийм асуудлууд үүсээд байна вэ? Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг энэ одоо зүйл анхаарлаа төлрүүлье. За энэ мэдээлэл шинжилгээ хийсний үр дүнд нэгдүгээрт нь бид нар урсгал данс маань бол урт хугацаанд их алдагдалтай явдаг юм байна. Хоёр дахь нь экспортын бүтээгдэхүүний төвлөрөл маш ихтэй байдаг юм байна. 
за валютын ханш бол их өндөр байдаг юм байна гэсэн ийм асуудлууд бол байна. За хэрвээ энэ асуудлууд ч ингээд одоо байгаад даамжуур дах юм бол ус орнд маань ямар одоо сөрөг үр давар гардаг юм бэ За нэгдүгээр нь дотоодод ямар ч хоримтлал үүсэхгүй. Тэгээ хоримтлал үүсэхгүй юм чинь бид нар гаднаас зээд авна. Тэгэхээр гадны үр дарамт ихтэй болно. За ингээд валютын ханш нь тогторгүй болно. Хэрэглэгчдийн худалдаа авах чадрууд нь буурна. За тэгээд хөрөнгө оруулалтын одоо ихтгэл нь алдагдана. За ингэснээр одоо ажил төрхлөлтөө буурах гэсэн ийм одоо олон сөрөг үр давтай байна. За тэгвэл энэ асуудлыг ер нь яаж шийдэх юм бол а энэ талаар одоо гадны орнуудын зарим туршлагыг бүтээр авч үзье. За жишээлбэл өмнө сото онгос уулсан Хятад уулсан маань гадаа тудалтааныхаа үр ашигыг яаж одоо хэрэгжүүлж хэрэгжүүлж байна вэ гэдгийг авч үзье. За ингээд өмнө сото онгосын хувьд бол эхлээд ийм одоо маш алхамтай бодлогуудыг хэрэгжүүлсэн байна. За ихэн үедээ бол үйлдвэрлэхээ бүтцийг их оновчтой шийдчихсэн байна. За дараагийн үед дээр бол гол бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлүүдийг байгуулж эхэлсэн байна. За тэгээ бүр ишээ үйлдвэрлэхийнхээ технологиг хөгжүүлж ялангуяа хувийн одоо том компаниудаа бол дэмжиж эхэлсэн бодлого баримтлал гэсэн байна. За тэгээ одоо хамгийн сүүл үед бол энэ корпоративын үйлдвэрлэх чадварыг сайжруулах ийм гадаа тодорхойны бодлого хэрэгжүүлсэн. За тэгээ энэ хэрэгжүүлсэний үр дүнг харах юм бол Солонгос улс маань нийт экспортынхаа 60 гаруй хувийг электроник машин нийт ангид нь бүрдүүлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр дэлхийд бол тавдаг том экспорт гэж орон бутлаа одоо ингэж үр дүнтэй одоо хөгжиж байгаа ус байна. За тэгвэл Хятад улсын гадаад удалтааны бодлогыг харъя. За Хятад улс ихэн үедээ бол экспортыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлж ирсэн. За хоёр дахь үедээ бол худалдаа чөлөөлж гисэн байна. За гурав дахь үедээ бол дэлхийн худалдааны байгууллагад эсэж чөлөө тудалтааны бодлогыг өргөжлүүлснээр чөлөө юу гадаа тудалтаа маань илүү хэм нээлттэй болсон. За үүний үр дүнд Хятад улсын маань экспорт бол зөвхөн одоо нэхмэл сүлжмэлийн үйлдвэрлэл дээр тулгуурсан бүтцтэй байсан бол одоо машин электроникийн бүтээгдэхүүнийх нь хэмжээ маш их өссөн. За ийм учраас одоо технологи суурилсан илүү нэмүү үртэг бүтээдэг ийм одоо тоног төхөөрөмж электроникийн салбарт бол одоо төвлөрч хөгжиж байгаа байдал нь хаардж байна. За тэгвэл одоо бусд улсын туршлагаас аваад үзээд үзэх юм бол бид нар одоо өөрсдийнхаа асуудлуудыг цаашна яаж шийдэж болох вэ? Ер нь манай улсад гадаад бодлогынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар боломж асууд байж болох вэ? Энэ талаар та нар өөрийнхөө санадлыг төвшүүлээд эвтэр дээрээ тайлбарлаж бичээрэй. За хариултаа багшийнхаа хариултаа тулгын За стратегийн хувьд бол хамгийн түрүүнд энэ бус орны адилаар гадаад бодлого нь шатаралтай юм тогтвортой бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Манайд бол бол байгаа бодлого хэрэгжээгөө сэрэгжиж байгаа. Одоо сүүл үед бол гадаад хөдөлтлаг эдийн засгчуулах гэдэг хөтөлбөр явж байгаа. Экспортын одоо үйлдвэрлэлийг дэмж гэсэн юм үндэсний хөтөлбөрөл явж байгаа. Гэхдээ үр дүн нь ямар байна вэ гэдгийг бас санхаарах хэрэгтэй байна. За мөн олон улсын худалдааны гэрээ хилэлцээрүүлэлт бол олон одоо нэгт хэрэгтэй байна. Одоогийн байдлаар бол манайх улс 6 улстай бол худалдааны одоо онцлог гэрээтэй байдаг. За энийгээ цааш нь бас үржүүлэх үржүүлэх хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ энэ төр тийм хэлбэр биш. Яагаад гэвэл одоо манай орно одоо энэ гэрээн дэлсэж байгаа орнуудаас бас өндөр стандарт өндөр шалгуур тавьдаг. Тэгээ тэрийгээ хангахын тулд одоо бид нар бас одоо хичээж ажиллах хэрэгтэй болно. За гадаад худалдааны тээврийн зардлыг бууруул. Манайх бол гадаад худалдааны тээврийн зардал дээр маш их одоо төлбөр өгж байгаа учраас энэ алдагдлын маань бас их шалтгаан юм та холбоотой байгаа. За тэгээд чадварлаг одоо одоо өөр хэмэл бол бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх гэдэг бол нийт чадварлаг техникийн одоо мэдлэгтэй ийм одоо ажиллах хүч хэрэгтэй байгаа байгаа учраас хүмүүсээ чадварлуулах тухай одоо бодлого явуулмаар байна. Жишээлбэл бид сүүлийн үед бол энэ мянган инженерийн бэлтгэх их Япон дотор хэрэглэж байгаа энэ хөтөлбөр бол бас амжилттай хэрэглэж байгаа сайн хөтөлбөр гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээ хоёр дахь хүртэл болохоо зэрэг илүү уул урхаан одоо бус бус салбарын экспортыг дэмжиж шаардлага байна. За нэмүү үртэг ашигла шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж худалдаагаа дэмжих хэрэгтэй байна. За мөн аль болохоор бизнес өрсөлдөгчдийнхаа өрсөлдөж чадварыг нэмэгдүүлэх хэлнийгээ дэмжинэ. За мөн валютын ханш сулрсан тохиолдолд нь хариу үйлдэлийг үзүүлдэг юм бодлогоодыг хэрэгжүүлнэ. Ялангуяа энэ дээр бол харин сүүл үед манай Монгол банк бол одоо маш одоо сайн бодлогоод хийж үйл ажиллагаа сайн одоо арга хэмжээ авж байгаа гэж ингэж өгөлж болно. За тэгээд ер нь бол шинжилгээнаа дэмжинэ. Инновац дэмжинэ. Тийм учраас манад одоо өөрийн манай орн дээр байгаа шинжилгээний институт бол инновацийн төвүүдтэй бол бодлогын хэрэгслүүдээр дэмжих юм шаардлага гарч байгаа. За тэгээд эдгээр байр сурвалд 
одоо эдгээр одоо юм гарцуул бас байж болно. За та таанаач гэсэн гээд дээр одоо төвшөөснө өөр одоо самдуудыг бас гэрэхэнтэй ярилцаад бас одоо төвшөөж болно хөвтөлдэ. За тэгвэл өнөөдрийнхаа хичээл дээр бүгдээрээ гадаад худалдааны одоо үр дүн гур ашиг тааш нэмдүүлэхийн тулд дараа хүнсэн одоо тулгуур ойлголт нэг том юмнуудыг мэдэж авлаа. За тэгээ энэ нэр том юмнууд дээр бас хөвтөлдэй ханхаалаа төвтрүүлээрээ Ялангуяа бид нар төлбөрийн баланс гэж үйлдгийн, худалдааны баланс гэж үйлдгийн, валютын ханш, технолог, эсвэлтийн бүтээл техникийн төвлөрөл гэсэн юм үнсэн нэр том юмнуудтай танилцлаа. За үнийгээ та бүгд маань хэвтэл дээрээ сайн тэмдэглэж аваад мөн чанарын сайн ойлгож аваарэ. За ингээд хичээлээ баталгаад бүгдээрээ дараах тасгалыг ажиллая. За өнөөдрийн хичээл дээрээ олсон мэдлэгдээрээ тулгуурлаад дараа нь өгсөн импортын бараа, экспортын барааны а чихсаалтыг харж байгаад дараах асуултанд хариуллаарай. За 19 оны мэдээгээр манад одоо импортын барааны бүсийг чихсаасан байна. За хоёр дахь багандаа бол одоо экспортын барааны бүсийг чихсаасан байгаа. За ингээд дор өгсөн дөрөв асуултанд хариуллаарай хөвтүүлээ. За. За нэгдүгээр асуулт маань манай улсын экспортын бүтээл хөдлөлтийн төрлүүд тодорхой төрлүүдийг нийтлэг зүйлийг нь олж тайлбарлах нь гэсэн байна. За мэдээж энэ дээр бол одоо та нарын сандаар бол нийтлэг зүйл маань бол ингээ харахад бол түүхий хэдий үйлдвэрл илт аав хөгжсөн юм шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ чинь одоо дандаа ингээд босруулагдаад түүхий хэдий хөдөлгөө байх нь бол ашиггүй. Ягаад бол энэ босруулсан үйлдвэрийн маань өртөг нь өртөг буюу одоо тэр ашиг нь манай улсд биш харин цаа тутлдаж авч байгаа улсад үлдэх уцраа учраас бол энэ бол ашиггүй гэсэн юм хариултэйж болно. За импортын ямар бүтээл хөдлөлтийн олон үйлдвэрж болох вэ гэж байна. За тэгэхээр бид нар бол түүхий хэдэ түүхийгээр нь биш одоо их орондоо босруулсан одоо үйлдвэрүүдийг босруулж байж босруулсан бүтээл хөдлөлтийн үйлдвэрлэх боломжтой байна. За нэг боломж нь бол эрдэнтийн одоо юу компани компани туршлагаас харж байгаа бол зэсээ хачуудаа босруулдаг үйлдвэртэй. Тэгэхээр тэр үгээр зэс утас дэр сахтангууд ото босруулаад тэгээ энийгээ гадагшин худалддаг юм жишээ бас байж болно. За сүүл үед манайх бас ярьж байгаа нефтээ одоо аль болохоор бензин маслын маас зэргийг бол бас одоо дотроо үйлдвэрлэх юм гарцуул хайх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Гэхдээ нь бас тийм амар биш шүү дээ. Одоо ялангуяа үйлдвэрсэн бүтээлхэн дээр бол маш их технологи яригдана. За тэгээд бас аль өндөр чадвартай ажилч яригдана. За мөн одоо ялангуяа олон улсын хэмжээнд бол барааны маш өндөр стандартуудыг шаардлага тавина. Тэгэхээр энд яг одоо юунд нийтсэн юм одоо орлох үйлдвэрлүүдийг хийх боломжтой байна. За ингээд ер нь бол сүүлийн жилүүдэд импорт өссөн нь юутай холбоотой вэ гэж байна. За ягаад гэх юм бол сүүлийн жилүүдэд манай улсад маш олон юм уул уурхай. А тэгээд дэд бүтцийн салбарыг бол дэмжсэн юм засгийн газрын томоохон хөтөлбөрөө хэрэгжиж байгаа. А зарлууд нь маш их энэ дэр их төлөвлөгдөж байгаа учраас энийгээ дагаад бол маш олон одоо тэр тоног төхөөрөмжүүд Тэмэ техникийн техник техникүүд нь дагаж орж ирж байгаа нь бол энэ тэ хамаатай. За ийм дүгнэлт хийсэн хөтлөлтүүд бас багш нь одоо талгарч байна. Одоо энэ бол их зөв хариулт байна гэж үнэлж болно. За ингээд эцэст нь өнөөдрийнхаа хичээлийг бүгдээрээ дүгнэ. За бүгдээрээ том мэдээлэл дүүн шинжилгээ хараг дээрээ тулгуурлаад а өнөөдрийнхаа одоо ус орныхоо гадаад худалдааны төлөв байдлыг бүгдээрээ шинжил үзлээ. За эндээс тулгамж байгаа асуудлуудаа бас тодорхой асуудлуудыг гаргаж ирээд за бус орнууд энэ одоо бодлогоо яаж хэрэгжүүлж байгаа юм бэ талаар танилцлаа. За энэ бүтээс эцэст нь дүүнд үзэх юм бол ер нь урсгал дансны тогтвортой байдлууд өчихвөл юм байна. За энийг сайжруулах юм бол бол гадаад валютын нөөц маань нэмжилдэг юм байна. Валютын ханш маань нэгдүгээр тогтвортой болдог юм байна. За хөрөнгө оруулалт маань сайжруулдаг юм сайн уурдаг оруулж өгдөг. За цөөн ус руу экспортдаг орны экспортын бүтцүүд бол нэг усаас хамааралтай олчдаг. Та манай хол бол хятад улсаас хамаалтай байна гэж болно. Тэгэхээр зэр тэр улсын эдийн засгийн өвөн өсөлт буурлаас айх хамаалтай байна гэсэн болдог юм байна. За олон тооны улсад экспорт хэдэг орнд бол харин нэг түнш орны эдийн засгийн унталтааш бие болсон сөрөг шокын нөлөө бол хайцсангүй бага байдаг юм байна. За дараа нь ер нь валютын хаш хинд өндөр байгаад байх юм бол тухайн улсын экспортын өсөлтөг шатлалыг сулруулдаг юм байна. За тэгээд энэ бол энэ байдал маань бол бас одоо гадаад тодорхой маань үр дүнд их нөлөөлдөг юм байна гэсэн юм дүнстийг хийж болно. За хөвгдүүд өнөөдрийнхаа хичээлийн агуулгыг сайн одоо ойлгосон бол энэ мэдлэг мэдээлэл дээр тулгуурлаад гэрийн даалгавартаа та нар 
дараа хоёр даалгавраг хийгээрэй. За нэгдүгээр даалгавар нь бол доорх баримт мэдээллүүд байгаа. За энэ баримт мэдээллүүдийг сайн шинжлэрэ. Тэгээ энэ дээр ямар асуудал байна уу? За тэгээд энэ асуудлыг одоо цаашин засаж сайжруулах юм тулд ямар одоо гац байна уу? Тэрийгээ тайлбарлаа дүгнэлтэй бичээрэ. За мөн энэ их хэрэгтэй бол өнөөдрийн сусан статистик тоон шинжилгээнд дүн шинжилгээ их аргаа хэрэглээрэ. За хоёрдугаар даалгавар нь сурхчгийн 100 хоёрдугаар хуусанд байгаа. За энэ би дан гүйслэх номер 3 гэсэн юм даалгавруудыг би дааж гүйслэхээрэ. За даалгавраа хийхдээ мэдээллийн дараах их сурвалжийг ашиглаарай өгтүүдээ. За хэрвээ чи гадаа тудалтааны бараа эргэлт экспорт импорт тийм талаарх мэдээлэл авах гэж байгаа бол гайли ерөнхий газрын статистикийн мэдээллийн мэдээллийн санал уу нэвтэр чи энэ холбогдох мэдээлэл аваарэ. А хэрвээ чи урсгал данс төлбөрийн данс валютын ханш валютын төрөл нөөцтэй холбоотой мэдээлэл авах гэж байгаа бол Монгол банкны мэдээллийн сан мөн үндэсний статистикийн газрын мэдээллийн сангаас мэдээлэл аваарэ. За манай улсад хэрэгжиж байгаа гадаа тудалтааны бодлого хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл авах гэж байгаа бол харин гадаа тудалтааны яамны гадаа тарилцааны эдийн засаг хамтын ажиллагааны одоо газартай хамтарч юу газ газраас энэ мэдээллүүдээ одоо авч өмнө өгсөн даалгавруудаа хийж гүйсгээрэй. За хөөхтүүдээ багш нь гэрийн даалгавраа өглөө. За та бүхэн дараах зөвлөмжийг уншиж хэрэгжүүлээрэй. За хамгийн нэгдүгээрт нь хоол хүнснээ зөв сонгож халуун чанартай тижээлэг хоол хүнс хэрэглээрэй. За аль болохоор халуун арц сүү чацрган уужж хэрэглээрэй. За ингээд өнөөдрийнхаа хичээлд амжилттай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. А өгсөн даалгавруудаа сайн хийнэ гэдэгт багш нь итгэж байна. Ингээд дараагийн хичээл өртөл баяртай хүүхдүүдтэй.